বিজ্ঞান অষ্টম অধ্যায়ের ক্লাস নিচ্ছি আমি গতকাল যেখানে শেষ করেছিলাম আজকে সেখান থেকে শুরু করতে চাই আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো তো তোমরা গতকালের মতোই তোমাদের যে পাঠ্য বই আছে সে পাঠ্য বই এবং খাতা কলম সামনে নিয়ে বসবে সাথে সাথে আমার লেকচারের সাথে সাথে তোমরা সেগুলো প্র্যাকটিস করবে অনুশীলন করবে আশা করি তাহলে তোমরা মোটামুটি শিখতে পারবে জানতে পারবে এবং প্র্যাকটিসও হয়ে যাবে সাথে সাথে তো আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছি অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়া অষ্টম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য বিজ্ঞান বিষয়ে অষ্টম অধ্যায় রাসায়নিক বিক্রিয়ায় এই অধ্যায়ের পরবর্তী অংশে গতকালের ক্লাসের পর থেকে আমি আবার শুরু করতেছি তোমরা খেয়াল করো আজকে আমরা যে বিষয়টা আলোচনা করব রাসায়নিক বিশেষ করে রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ রাসায়নিক বিক্রিয়ার শ্রেণী বিভাগ আলোচনায় আমি প্রথমে আসতে চাই আমাদের যে প্রথম যে শ্রেণী বিভাগটা আছে সংযোজন বিক্রিয়া সংযোজন বিক্রিয়া বলতে কি বোঝায় তার আগে আমি তোমাদেরকে একটা এক্সপেরিমেন্টের মতো একটা জিনিস বলতে চাই সবাই খেয়াল করো আমি এখানে এক নম্বরে যে বিক্রিয়াটা লিখেছি আয়রন যুগ সালফার ইকোয়াল টু আয়রন সালফাইড এই এক্সপেরিমেন্টটা যদি আমরা ল্যাবের মধ্যে করে দেখতে পারতাম তাহলে হয়তো আমি দেখাইতে পারতাম যে এখানে দেখো যদি আমরা আয়রন এবং সালফারকে একত্র করে যদি আমরা তাদের মধ্যে বিক্রিয়া সংগঠিত করায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে দেখা যাবে একটা দুশোর বঙ্গে পদার্থ আয়রন এবং আয়রন সালফাইড উৎপন্ন হয়ে যাচ্ছে এবং আয়রন সালফাকে গুঁড়ো করে নিয়ে পেস্ট করে যদি আমরা তাপ দিই একটা টেস্ট টিভে নিয়ে তাপ সহ একটা টেস্ট টিভে নিয়ে যদি আয়রন এবং সালফারকে গুঁড়ো করে পেস্ট করে মটারে পেস্ট করে যদি আমরা তাপ দিই তাপে উত্তপ্ত হওয়ার পর দেখা যাবে যে এক টেস্ট টিভের মধ্যে দুশোর বঙ্গে একটা পদার্থ আয়রন সালফাইড তৈরি হয়ে যাচ্ছে তাহলে এই ক্ষেত্রে তোমরা খেয়াল করো যে আয়রন এবং সালফার উভয়ে নিজেদের মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আয়রন সালফাইড নামক যে যোগটা তৈরি করেছে সেটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধর্মবিশিষ্ট নতুন একটি পদার্থ এই জন্য এটা একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া এবং এখানে দুইটা মৌলিক পদার্থ নিজেদের মধ্যে বিক্রিয়া করে ফেরাস সালফাইড বা আয়রন সালফাইড নামক একটা যৌগ উৎপন্ন করেছে এই জন্য এটাকে আমরা বলতেছি সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে এরপরে আবার দেখো এখানে আমি আরেকটা বিক্রিয়া লিখেছি ক্যালসিয়াম অক্সাইড যোগ কার্বন ডাইঅক্সাইড ইকুয়াল টু ক্যালসিয়াম কার্বনেট এখানে কিন্তু একটা যৌগিক পদার্থের সাথে আরেকটা যৌগিক পদার্থ যুক্ত হয়ে একটা ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন পদার্থ চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বনেট তৈরি করেছে এটাও একটা সংযোজন বিক্রিয়া এবং এখানে যদি তুমি খেয়াল করে দেখো ফেরাস ক্লোরাইডের সাথে ক্লোরিন যুক্ত হয়ে ফেরিক ক্লোরাইড তৈরি করেছে অর্থাৎ এখানে একটা যৌগিক পদার্থের সাথে একটা মৌলিক পদার্থ যুক্ত হয়ে ফেরিক ক্লোরাইড নামক একটা যৌগ তৈরি করেছে এখানে একটা সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে এই সংযোজন বিক্রিয়ার মধ্যে তিনটা বিক্রিয়ার মধ্যে কিন্তু আমরা একটা জায়গায় একটা মিল খুঁজে পাই সে মিলটা কি সবাই খেয়াল করো যে এখানে প্রথমত যে পদার্থটি তৈরি হয়েছে আয়রন সালফাইড দ্বিতীয় ক্ষেত্রে যে পদার্থটি তৈরি হয়েছে চুনাপাথর বা ক্যালসিয়াম কার্বোনেট তৃতীয় ক্ষেত্রে যে পদার্থটি তৈরি হয়েছে ফেরিক ক্লোরাইড এখানে এই তিনটা বিক্রিয়ার মধ্যে সিকোয়েন্সটা কি এই তিনটা বিক্রিয়ার মধ্যে একটা জিনিস মিল আছে সেটা হচ্ছে তিনটা বিক্রিয়ার ক্ষেত্রে আমরা একটা করে যোগ পেয়েছি একটা মাত্র পদার্থ তৈরি হয়েছে ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন একটা পদার্থ তৈরি হয়েছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একাধিক মৌলিক পদার্থ অথবা একাধিক যৌগিক পদার্থ অথবা মৌলিক ও যৌগিক পদার্থ পরস্পরের সাথে সংযুক্ত হয়ে একটা মাত্র যোগ তৈরি করেছে একটা মাত্র যোগ তৈরি করে আমরা সেই বিক্রিয়াকে সংযোজন বিক্রিয়া বলবো আমি আবারও বলতেছি সংযোজন বিক্রিয়া বা এডিশন রিয়াকশান বলতে কি বুঝাই সে বিষয়টা আবার একটু খেয়াল করো যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় একাধিক মৌল পরস্পরের সাথে যুক্ত একটা যৌগ তৈরি করে অথবা একাধিক যৌগ পরস্পরের সাথে যুক্ত একটি যৌগ তৈরি করে অথবা একাধিক মূল মৌল ও যৌগ পরস্পরের সাথে যুক্ত হয়ে একটা মাত্র যৌগ তৈরি করে আমরা সেই বিক্রিয়াকে সংযোজন বিক্রিয়া বলবো সংযোজন বিক্রিয়া তাহলে আমরা মনে রাখার জন্য একটা জিনিস মনে রাখতে পারি যে সংযোজন বিক্রিয়ার মধ্যে একটা মাত্র যৌগ তৈরি হবে আচ্ছা এরপরে দেখো দ্বিতীয় নাম্বার যে বিক্রিয়াটা তোমাদের এখানে আছে দহন বিক্রিয়া দহন বিক্রিয়া একটা জিনিস খেয়াল করো আমরা যদি একটা চামচের মধ্যে কিছু সালফার নিয়ে আমরা যদি আগুন উত্তপ্ত করি তাহলে কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা দেখবো সালফারের টুকরাটা আমরা জানি সালফার কঠিন হিসেবে থাকে সালফারের যে কঠিন হলুদ বনের গোড়াটায় টুকরাটা সেটা গলে তরল হয়ে যাচ্ছে এবং তরল হওয়ার পরে যখন সেটা অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া হচ্ছে এখান থেকে একটা ধোঁয়া আকারে একটা গ্যাস বেরিয়ে যাচ্ছে সালফার ডাইঅক্সাইড সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাসটা বিষাক্ত এটা চোখে জ্বালা করে তখন আমরা দেখতেছি যে সালফার ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে সালফার এবং অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় একইভাবে যদি আমরা দেখি আমরা ম্যাগনেশিয়ামের যে একটা পাত বা রি
ধরি তাহলে দেখবে এটা ম্যাগনেশিয়ামের পার্টটা উজ্জ্বলভাবে জ্বলতেছে অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে ম্যাগনেশিয়ামের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হচ্ছে এবং ম্যাগনেশিয়ামের সাথে অক্সিজেনের বিক্রিয়া হয়ে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড নামক যৌগ তৈরি হচ্ছে যেটা আমরা পরবর্তীতে সেই বিক্রিয়া স্তরে পড়ে থাকা কিছু পাউডার আকারে আর সাদামণ্ডের কিছু পাউডার আকারে পড়ে থাকতে দেখে সেটা হচ্ছে ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইডের পাউডার বা গুড়া অর্থাৎ ম্যাগনেশিয়াম যৌগটা তৈরি হয়েছে আবার আমরা বাসার মধ্যে संकेत लिखी नई कारण मोम हम उच्चतर अर्थात संकेत नहीं मोम टाइम बारण कर लिखे मोम प्लस कार्बन डाइड জলীয় বাষ্প সুতরাং আমরা দহন বিক্রিয়ার মধ্যে যেটা লক্ষ্য করে দেখব আমরা যে প্রতিটা ক্ষেত্রে এখানে অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া হচ্ছে কোনো মৌলবা যোগের সুতরাং আমরা বলতে পারি যে কোনো মৌলবা যোগ যখন যথেষ্ট পরিমাণ অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে তখন সেই বিক্রিয়াটাকেই আমরা দহন বিক্রিয়া বলবো অর্থাৎ দহনের মধ্যে অবশ্যই অক্সিজেন থাকতে হবে অক্সিজেনের উপস্থিতি থাকতে হবে অক্সিজেনের সাথে কোনো মৌলবা যোগের বিক্রিয়াকে মূলত আমরা দহন বিক্রিয়া বলে থাকি এরপরে আসা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াটা কি সময় একটু খেয়াল করো আমরা যদি প্রথম বিক্রিয়াটা দেখি এখানে সবাই খেয়াল করো যে কপার সালফেট এটা একটা যৌগ আমরা কপার সালফেটের মধ্যে যদি আয়রনের গোড়ার যুগ করে কপার সালফেটকে প্রথমত আমরা এই পরীক্ষাটা আমরা এক্সপেরিমেন্ট আকারে করে দেখতে পারি আমরা যদি একটা ট্যাস টিউবের মধ্যে কপার সালফেট নিয়ে সেটাকে মটারে প্রথমে গুঁড়ো করে আমরা পিষ্ট করে ফেলবো কারণ সেটা পানিতে দ্রবীভূত পানিতে ডাইজল কত হলে যত গুঁড়ো আকারে আমরা দিতে পারবো তত দ্রুত হবে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কপার সালফেটকে প্রথমে গুঁড়ো করে তুতে বা কপার সালফেটকে গুঁড়ো করে আমরা পানির মধ্যে একটা ট্যাস টিপে পানি নিয়ে তার মধ্যে এটাকে দ্রবীভূত করবো এখানে আমরা কপার সালফেটের একটা নীল বর্ণের দ্রবণ আমরা পাবো যেহেতু তুতে দ্রবণটা আমরা জানি তুতে গ্লু বিট্রিয়াল বা নীল বর্ণের দ্রবণ তৈরি করে সেই দ্রবণের মধ্যে যখন আমরা আয়রনের গুঁড়াটা যোগ করব কিছু আয়রন গুঁড়া যোগ করব তখন দেখবো আমরা ট্যাস টিপের মধ্যে ধীরে ধীরে আয়রনের গুঁড়া কপার সালফেটের সাথে বিক্রিয়া করে অন্য একটা পদার্থ তৈরি করেতে করতেছে ফেরাস সালফেট এবং এই ফেরাস সালফেট যৌগটা তৈরি হওয়ার সাথে সাথে দ্রবণের কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে সেক্ষেত্রে সবুজ বনের একটা দ্রবণ আমরা পাবো আমরা জানি কোনো দ্রবণের মধ্যে যখন ফেরাস আয়ন উপস্থিত থাকে সেই দ্রবণের বর্ণটা সবুজ বনের হয় পক্ষান্তরে যদি দ্রবণের মধ্যে ফেরিক আয়ন ফেরিক আয়ন উপস্থিত থাকে তখন সেই দ্রবণের বর্ণটা লালসে বাদামের বর্ণের হয় আমরা এক্ষেত্রে খেয়াল করবো যে ফেরাস সালফেটে দ্রবণ তৈরি হওয়ার কারণে সেই দ্রবণের বর্ণটা নীল বর্ণ থেকে ধীরে ধীরে সবুজ বর্ণে রূপান্তরিত হচ্ছে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমরা ফেরাস সালফেট এবং এখানে আমরা ট্যাস্টিভের তলদেশে পাত্রের তলদেশে ট্যাস্টিভের তলদেশে আমরা দেখব বিন্দু বিন্দু আকারে কিছু পদার্থ জমতেছে সেই পদার্থগুলো হচ্ছে মূলত কপার কপারের কণা এখানে কপারের কণাটা আলাদা হয়ে যায় তাহলে আমরা বলতে পারি এখানে একটা জিনিস খেয়াল করো তোমরা যে আয়রন কপার সালফেটের সাথে যখন বিক্রিয়া করলো তখন সে কপার সালফেট থেকে কপারকে প্রতিস্থাপন করছে এবং সে আয়রন তার সালফেটের সাথে যুক্ত হয়ে নিজের সেই জায়গা দখল করে কপারকে কপারকে প্রতিস্থাপন করে কপারকে সরিয়ে দিয়ে নিজের সেই জায়গা দখল করছে এবং সেই জায়গা দখল করে ফেরা সালফেট নামক যোগ তৈরি করছে তাহলে এক্ষেত্রে আয়রন কপার সালফেট থেকে কপারকে সরিয়ে দিয়ে নিজের সেই জায়গা দখল করছে সেই জায়গা দখল করে একটা যোগ্য তৈরি করছে তাহলে এই ধরনের বিক্রিয়া আমরা খেয়াল করব যে যখন কোনো মৌল কোনো মৌল কোনো যৌগ থেকে তা অপেক্ষা কম সক্রিয় তা অপেক্ষা কম সক্রিয় কোনো মৌলকে অপসারণ করে প্রতিস্থাপন করে সরিয়ে দিয়ে নিজের সেই জায়গা দখল করে অন্য একটা যৌগ তৈরি করে পাশাপাশি যে মৌলটাকে অপসারণ করে সে অপসারিত হয় এই ধরনের বিক্রিয়ার মধ্যে বিক্রিয়াকে আমরা বলবো প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া যে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কোনো মৌল কোনো যৌগ থেকে তা অপেক্ষা কম সক্রিয় কোনো মৌলকে অপসারণ করে সে বিক্রিয়াকে আমরা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলবো যেমন পরক্ত মানে একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যদি এই বিক্রিয়াটাকে একটু বিপরীতভাবে লিখি অর্থাৎ যেখানে কপার সালফেট ছিল সেখানে যদি আমি ফেরা সালফেট দিই এবং সেখানে যদি কপার কপারের দণ্ড বা কপারের গুড়া গুড়া করে আমরা কপার কণা যোগ করি তাহলে এক্ষেত্রে কিন্তু কোনো বিক্রিয়া হবে না দেখো নো রিয়েকশন লিখছি আমি কারণ এখানে কপার এবং আয়রনের মধ্যে আয়রন অধিক সক্রিয় আয়রন অধিক সক্রিয় কপার কম সক্রিয় সক্রিয়তা সিরিয়াস সক্রিয়তা ক্রম বিষয়টা তোমরা পরবর্তী ক্লাসে যখন তোমরা নবম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হবে তখন সেখানে আরও বিষয়গুলো ভালো করে বোঝানো হবে এখানে আমরা আপাতত এটাই মনে রাখব যে এখানে আয়রনটা হচ্ছে কপারের চেয়ে অধিক সক্রিয় কপার আয়রনের চেয়ে কম সক্রিয় এই কারণে আয়রন কপার সালফেট থেকে কপারকে সরিয়ে দিয়ে নিজের সেই জায়গা দখল করে আয়রন সালফেট তৈরি করতে পারছে 
কিন্তু কপার যদি আমরা আয়রন সালফেটের মধ্যে যোগ করি তাহলে কপার আয়রন সালফেট থেকে আয়রনকে সরাতে পারেনি যেহেতু কপার কম সক্রিয় আয়রন অধিক সক্রিয় সুতরাং এই কারণে এখানে কোনো বিক্রিয়া হবে না আমরা আরেকটা প্রতিস্থান অনুবিক্রিয়া দেখি আমরা যদি জিঙ্কের সাথে সালফেরিক অ্যাসিড অর্থাৎ সালফেরিক অ্যাসিডের মধ্যে সালফেরিক অ্যাসিডের মধ্যে যদি আমরা জিঙ্ক জিঙ্ক দাঁতু যোগ করি কনাকারে ছোটো করে যদি জিঙ্ক দাঁতু যোগ করি আমরা সেখান থেকে বুদবুদ আকারে কিছু গ্যাস বেরিয়ে যেতে দেখব সেই গ্যাসটা হচ্ছে মূলত হাইড্রোজেন গ্যাস এখানে আমি ও উর্ধ্বমুখী তিচ্ছন্দী গ্যাসের বের হয়ে আসাটাকে বোঝাচ্ছি এবং জিঙ্ক দেখো এখানে জিঙ্ক সালফেরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে নিজে সেই জায়গা দখল করেছে এবং হাইড্রোজেন কৃষি অন্যত্র প্রতিস্থাপন করেছে সুতরাং জিঙ্ক হাইড্রোজেন অপেক্ষা অধিক সক্রিয় দাঁতু হাইড্রোজেন যদিও অদাতু কিন্তু সক্রিয়তা ক্রমে হাইড্রোজেনের অবস্থানও আমরা দেখব কারণ সে মাঝে মাঝে দাঁতু নিয়ে আচরণ করে তাহলে সে দাঁতু বসে নিজে হাইড্রোজেনের অনেক উপরের অবস্থান জিঙ্কে অর্থাৎ জিঙ্ক হাইড্রোজেন থেকে অধিক সক্রিয় এই জন্য জিঙ্ক হাই সালফেরিক অ্যাসিড থেকে হাইড্রোজেনকে প্রতিস্থাপন করে জিঙ্ক সালফেট তৈরি করেছে সুতরাং আমরা বলতে পারি যে প্রতিস্থাপন বিক্রিয়াই কোনো অধিক সক্রিয় মৌল কোনো যৌগ থেকে তা অপেক্ষা কম সক্রিয় মৌলকে অপসারণ করে নিজের সেই জায়গা দখল করে যোগ উৎপন্ন করে এবং মৌলটাকে অপসারণ করে এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা প্রতিস্থাপন বিক্রিয়া বলব আচ্ছা এর পরবর্তীতে আমি আসতেছি বিয়োজন বিক্রিয়া সবাই একটু খেয়াল করো বিয়োজন বিক্রিয়া বিয়োজন বিক্রিয়ার মধ্যে দেখো আমি এখানে দুটো বিক্রিয়া লিখছি প্রথমত পটাশিয়াম ক্লোরেট ক্যালসিয়ামো থ্রি পটাশিয়াম ক্লোরেটকে যখন আমরা উত্তপ্ত করবো এখানে একটা তাপের চিহ্ন দিতে হবে যখন উত্তপ্ত করব পটাশিয়াম ক্লোরেটকে যখন আমরা উত্তপ্ত করব তাহলে এখানে তাপের চিহ্নটা ভালো করে বোঝা দেখো পটাশিয়াম ক্লোরেটকে যখন আমরা উত্তপ্ত করব তখন সেখানে পটাশিয়াম ক্লোরেট প্লাস অক্সিজেন তৈরি হয়েছে এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দেখো চুনাপাথর যেটা আমরা পেছি চুনাপাথরকে যখন আমরা উত্তপ্ত করি সেটা আমরা ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড এখানে চুনাপাথরটা প্রোটিন আকারে আছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন যেটা প্রোটিন আকারে আছে এবং কার্বন ডাইঅক্সাইডটা গ্যাসীয় আকারে আছে এই দুটো পদার্থ আমরা পাচ্ছি তাহলে আমি দেখাইতে পারি এই দুটো বিক্রিয়ার মধ্যে আমার সিকোয়েন্সটা কী এই দুটো বিক্রিয়ার মধ্যে আমি কী জিনিসটা কোন জিনিসটা মিল খুঁজে পাচ্ছি সবাই একটু খেয়াল করো এখানে পটাশিয়াম ক্লোরেট এবং চুনাপাথর অর্থাৎ বিক্রিয় পদার্থ বা রিয়েক্টেন্ট হচ্ছে কিন্তু একটা মাত্র যৌগ একটা মাত্র যৌগ বিয়োজিত হয়ে মৌল এবং যৌগ তৈরি করতে পারে আবার মৌল এবং মৌল তৈরি করতে পারে আবার মৌল যৌগ এবং যৌগ তৈরি করতে পারে অর্থাৎ একটা মাত্র যৌগ ভেঙে মৌল প্লাস মৌল যৌগ প্লাস যৌগ যৌগ প্লাস মৌল এই ধরনের বিক্রিয়া জাত পদার্থগুলো তৈরি করতে পারে তাহলে আমরা বলতে পারি যে রাসায়নিক বিক্রিয়ে একটা যৌগ বিয়োজিত হয়ে একাধিক মৌল বা যৌগে বা মৌল যৌগে পরিবর্তিত হয় ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন পদার্থ তৈরি করে সেই বিক্রিয়াকে আমরা বিয়োজন বিক্রিয়া বলে থাকি এখানে দ্বিতীয় বিক্রিয়া দেখো তোমরা চুনাপাথর বিয়োজিত হয়ে ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে তো আমি যদি দেখাতে চাই এখানে যে কার্বন ডাইঅক্সাইড তৈরি হয়েছে এই কার্বন ডাইঅক্সাইডটা আমি কীভাবে শনাক্ত করবো এটা হচ্ছে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস আমি এটা কীভাবে শনাক্ত করতে পারি তোমরা জানো এই কার্বন ডাইঅক্সাইড শনাক্তকরণের একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা আছে কার্বন ডাইঅক্সাইডকে আমরা কীভাবে শনাক্ত করতে পারবো তার একটা নিশ্চিতকরণ পরীক্ষা আমি তোমাদেরকে দেখাচ্ছি আমি এখানে একটা চিত্র অঙ্কন করেছি সবাই চিত্রটা একটু খেয়াল করো এখানে তাপসহ একটা কাশনল আছে আমরা স্ট্যান্ডের সাহায্যে একটা তাপসহ কাশনলকে স্ট্যান্ডের সাহায্যে দারকের সাহায্যে স্ট্যান্ডের সাহায্যে বেঁধে দিয়েছি এবং এখানে স্প্রিট ল্যাম্বা বানারের সাহায্যে আমরা তাপ দিচ্ছি ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনাপাথরের মধ্যে যেটা আমি এখানে বিক্রিয়া দেখাইছি চুনাপাথরে আমরা তাপ দিচ্ছি তাপ দেওয়ার ফলে কী হচ্ছে দেখো এখানে এখান থেকে যে গ্যাসীয় পদার্থ কঠিন আকারে যেটা তৈরি হচ্ছে ক্যালসিয়াম অক্সাইড চুন এটা পাত্রের মধ্যে থেকে যাবে কিন্তু গ্যাসীয় আকারে যেটা তৈরি হচ্ছে সেই সেটাকে একটা নির্গমন নল কাশনলের মধ্য দিয়ে আমরা একটা পাত্রের মধ্যে নিক্ষিপ্ত করতেছি যে পাত্রে আমরা রেখেছি ক্যাল ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড বা চুনের পানির একটা দ্রবণ চুনের পানির স্বচ্ছ একটা দ্রবণ এটা স্বচ্ছ দ্রবণ আমরা আগেই তৈরি করে রেখেছি সেই চুনের পানির দ্রবণের মধ্যে আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে চালনা করতেছি সবাই একটু খেয়াল করো যদি আমরা কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাসটাকে চুনের পানিতে চালনা করি তাহলে কার্বন ডাইঅক্সাইড এই চুনের পানির সাথে একটা রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত করবে এবং সেই বিক্রিয়াটা আমি এখানে দেখাচ্ছি দেখো চুনের পানি চুনের পানির সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইডের বিক্রিয়াটা আমি এখানে দেখাচ্ছি ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা চুনাপাথর এবং পানি তৈরি হয়েছে বিক্রিয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ এই পাত্রের মধ্যে আমরা একটা মিশ্রণ পাবো বিক্রিয়া হওয়ার পরে সেটা হলো ক্যালসিয়াম কার্বনেট এবং পানির একটা মিশ্রণ
এখন সেই গোড়াতে দ্রবণের মধ্যে যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড চালনা বন্ধ না করি মানে অধিক কম সময় ধরে যদি আমরা কার্বন ডাই অক্সাইডটা চালাইতেই থাকি তাহলে তোমরা খেয়াল করবে যে এই গোড়াতে দ্রবণটা যে কিছু কোন আগে যে দ্রবণটা গোড়াতে হয়ে গেছে সেটা ধীরে 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 পরিষ্কার হয়ে যাচ্ছে এবং পরিষ্কার একটা দ্রবণ সেখানে তৈরি হবে পরিষ্কার দ্রবণ আমরা পাবো সেই দ্রবণটাকে আমরা বলতেছি ক্যালসিয়াম বাইকার্বোনেটের দ্রবণ ক্যালসিয়াম বাইকার্বনের পানিতে দ্রবণ এই কারণে ক্যালসিয়াম বাইকার্বনের তৈরি হওয়ার সাথে সাথে এই দ্রবণটা পূর্বের নেই আবার স্বচ্ছ পরিষ্কার হয়ে যাবে তাহলে তোমরা এই পরীক্ষার মাধ্যমে তোমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটাকে শনাক্ত করতে পারো কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আরও কয়েকটা বৈশিষ্ট্য আমি বলে দিচ্ছি কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস এটা কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা ভারী অর্থাৎ তুমি যদি দুইটা পাত্রের মধ্যে কার্বন ডাই অক্সাইডকে উপরে রেখে নিচে একটা খালি পাত্র মাঝখানে কোনো যদি পার্টিশান না থাকে অর্থাৎ দুইটা গ্যাস জ্বালো তোমরা ধরতে পারো যে উপরের গ্যাস জ্বালো আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড রাখলাম আর নিচের গ্যাস জ্বালটা খালি তাহলে উল্টা করে বসাইলে এবং কিছুক্ষণ পরে তুমি যদি পরীক্ষা করো তুমি দেখবা যে উপরের কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা নিচের গ্যাস জ্বালের মধ্যে চলে আসছে তাহলে এই পরীক্ষাটা আমরা কীভাবে করতে পারি হ্যাঁ এই পরীক্ষাটা করার জন্য আরেকটা পদ্ধতি হলো যে নিচের গ্যাস জ্বালে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস চলে আসছে সেটা পরীক্ষা করার জন্য তোমরা একটা কাজ করতে পারো সেটা হলো জ্বলন্ত একটা দেশনের কাটি যদি তোমরা ওই পাত্রের ঢাকনাটা সরিয়ে তার মধ্যে ধরো তাহলে দেখবে এখানে দম করে এই জ্বলন্ত দেশনের কাটিটা নেমে যাবে যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড আছে প্রথমত এটা নিচের যে কার্বন ডাই অক্সাইড যেখানে ছিল না নিচের গ্যাস জ্বালে সেই গ্যাস জ্বালের ডাকনা সরিয়ে যদি তোমরা জ্বলন্ত দেশনের কাটিটা সেখানে ধরো তাহলে তোমরা দেখবে এটা দম করে নেমে যাচ্ছে তার মানে তোমার কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসটা উপরের গ্যাস জ্বার থেকে নিচের গ্যাস জ্বালে চলে আসছে এটা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসে একটা বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ এটা বায়ু অপেক্ষা বাড়ি অর্থাৎ বায়ুকে সরিয়ে দিয়ে নিজের সেই জায়গা দখল করেছে কার্বন ডাই অক্সাইড বায়ু অপেক্ষা বাড়ি এটা একটা কার্বন ডাই অক্সাইডের বৈশিষ্ট্য আর একটা বৈশিষ্ট্য কি ইতিমধ্যে বলা হয়ে গেছে যে কার্বন ডাই অক্সাইড আগুন নিবাইতে সাহায্য করে অর্থাৎ এখানে যে আমি একটা জ্বলন্ত দেশলের কাঠি দৌড়লাম সে দেশলের কাঠিটা ধপ করে নিবে গেল যেমন কি আমরা ফু দিয়ে কাঠিকে নিবেই দিই ওরকম করে নিবে গেল তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যেখানে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আছে অর্থাৎ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস আরও নিবাতে সাহায্য করে এই জন্য তোমরা দেখবা তো আমাদের স্কুলেও আছে যে বিভিন্ন কর্নারে আমাদের স্কুলের বিভিন্ন কর্নারে কতগুলো গ্যাসের সিলিন্ডার ঝোলানো আছে বিশেষ করে অগ্নি কাণ্ডের সময় আমরা সে সিলিন্ডারগুলো ব্যবহার করতে পারি এগুলো স্প্রে করে দিলে সেখান থেকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হয়ে আগুনটাকে নিভিয়ে দেয় আগুনটাকে নিভানোর জন্য আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসকে অগ্নি নির্বাপক হিসেবে ব্যবহার করতে পারে তাহলে কার্বন ডাই অক্সাইড সম্পর্কে আশা করি তোমরা যথেষ্ট জানতে পেরেছ এবং কার্বন ডাই অক্সাইড শনাক্তকরণের একটা উপায়ও তোমাদেরকে আমি দেখাই দিলাম প্র্যাকটিক্যালি তোমরা এটা করেও দেখতে পারো সেখানে এর পরবর্তীতে আসো আমরা আমাদের যে পাঠ্যবই রাসায়নিক বিক্রি এই অষ্টম অধ্যায়ের অষ্টম শ্রেণী অষ্টম শ্রেণী অষ্টম অধ্যায় এখানে আরেকটা বিক্রি আছে প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন প্রশমন শব্দের অর্থ হচ্ছে নিরপেক্ষ নিউট্রালাইজেশন রিয়েকশন এটা আমরা বলতে পারি প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন জিনিসটা কি প্রশমন মানে নিরপেক্ষ নিরপেক্ষ বলতে কী বোঝাচ্ছে দেখো এখানে এই বিক্রিয়ার মধ্যে দেখো ক্যালসিয়াম অক্সাইড বা চুন তার সাথে আমরা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া করাচ্ছি ক্যালসিয়াম অক্সাইড এবং অ্যাসিটিক অ্যাসিড অ্যাসিটিক অ্যাসিডের বিক্রিয়াই তৈরি হলো ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট নামক একটা যৌগ এবং হাইড্রোজেন গ্যাস তাহলে এখানে হাইড্রোজেন এটা পানি হবে ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট এবং পানি তৈরি হলো সবাই খেয়াল করো এখানে ক্যালসিয়াম অ্যাসিটেট যেহেতু ক্যালসিয়ামের জুজনি দুই এখানে আমরা টু দিয়েছি ক্যালসিয়ামের জুজনিটা বোঝানোর জন্য অ্যাসিটেটের পাশে তাহলে এখানে টু দ্বারা গুণ করতে হবে এখানে টু দ্বারা গুণ করলে এটা দুই মোল অ্যাসিটেট অ্যাসিটিক অ্যাসিডের সাথে চুনের বিক্রিয়া হচ্ছে ক্যালসিয়াম একটা ঠিক আছে অক্সিজেনের পরমাণু এখানে ঠিক আছে তাহলে এই বিক্রিয়াই লবণ ও পানি তৈরি হলো এটা অ্যাসিডের সাথে একটা খারকের বিক্রিয়া ক্যালসিয়াম অক্সাইড অ্যাসিডের সাথে খারকের বিক্রিয়া লবণ পানি তৈরি হলো তাহলে এক্ষেত্রে যে যে পদার্থ দুটি তৈরি হলো যদি তাদের ধর্ম আমরা বিশ্লেষণ করি এটা লবণ অর্থাৎ এটা অম্লধর্মী বা অ্যাসিডধর্মী বা খারকধর্মী কোনোটাই না এটা প্রশম নিরপেক্ষ এবং পানীয় নিরপেক্ষ এখানে নিরপেক্ষ দুটা পদার্থ তৈরি হওয়ার কারণে অর্থাৎ যে পদার্থগুলো এখানে বিক্রিয়া করেছে তাদের ধর্মের থেকে ভিন্ন ধর্ম বিশিষ্ট নতুন দুইটা পদার্থ নিরপেক্ষ পদার্থ তৈরি হয়েছে সেই জন্য এই বিক্রিয়াটাকে আমরা বলতেছি প্রশমন বিক্রিয়া প্রশমন শব্দের অর্থ হলো নিরপেক্ষ তাহলে যে বিক্রিয়ায় আমরা বলতে পারি এসিড এবং খার বিক্রিয়া করে লবণ ও পানি তৈরি করবে এই ধরনের বিক্রিয়াকে আমরা প্রশমন বিক্রিয়া
कारण जब मैं अभी सोडियम हाइड्रोक्साइड देख रहे सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डर तोड़ी होगे देखो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सोडियम हाइड्रोक्साइड ये डर तोड़ी होगे लवों सोडियम क्लोराइड जो पानी लवों जो पानी लवों जो पानी ताहोले एसिड एवं खार बिक्रिया करे लवों पानी तोड़ी करते से जो दरार एक एत्रे एसिड एवं खार उबोये बोसिस्टो किंतु आमर उत्पन्न द्रोपेर मोदे नहीं लवों पानी मोदे ए दुटर कुंटा ही बोसिस्टो नहीं और तार सोडियम क्लोराइड इटा उन्नो दो बीयो ना इटा खार दो में इटा निरपेक्ष लवों प्रश्नो लवों लवों पानी तोड़ी कुछ वही की पढ़े प्रश्नो पदर तो निरपेक्ष पदर तो ए कारण ए दुनिया बिक्रिया के अमर प्रश्नो बिक्रिया बोले थके ताहोले अमरा एक टेबल शालो चलाए करते जाते हैं। शोभा क्या करो? इखाने अमरा एक टेबल ड्राई सेलर गठन आलो चलाए करो। ड्राई सेलर गठन टेबल शोभा क्या करो? ड्राई सेल जेका अमरा हमारे बांसा बारी थे जी रिमूव कंट्रोल अथवा खेलना बांसा जेका खेलना थोड़ी थी खेलना चलाए थे हमने जी ड्राई सेल टेबल यूज़ करी शे ड्राई सेल गठन ना मिक्स आलो च सब ख्याल करो एखे ड्राइसेलर गठने जो प्रथम एक जिंक धातु एक कौटा लागे ये एक जिंकर